بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرب مليئي إليسا هكتر كلل إنرى يمد تدر پادن قليل إنرى النحول واضح إنرى إنرى بطخت نودا يمد أيندا آبد பாடத்தில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இங்கு இன்றைய பாடத்திலே நாம் இந்த ஃபிஅலுல் அம்ரி அதாவது ஏவல் வினை என்ற பாடத்தை எடுப்போம் இதற்கு முந்திய பாடங்களிலே அல் ஃபிஅலுல் மாதி இரந்த கால வினை சொல் என்பதை பார்த்தோம் அதனை அடுத்த பாடத்திலே அல் ஃபிஅலுல் முதாரி நிகல் காலத்துக்கும் எதிர் காலத்துக்கும் ஒப்பாக கூடிய வினை சொல் சம்பந்தமாக பார்த்தோம் இன்றைய பாடத்திலே ஃபிஅலுல் அம்ரி ஏவல் வினை என்ற பாடத்தை பார்ப்போம் இங்கு சில உதாரணங்கள் இருக்கின்றன அதாவது إلا عب بالكورتي بندنال ني ولياد نيور آن ولياد أطعم كتك أطعم كتك ومد بونيك ني ونوالي نظف ثيابك وندى آدئك لي ني ستم شيء نم مبكيرن نير خالتودن ني تونغو تمهل ندان ما حير في السيري نديل نديل ندان ما حير هذا ندان ما حير ند تامد ما حير اندار تمر كردك هنوه ندان ما حير ندند سل மிக வேகமாக செல்லாதே என்பது பொருள் அஜித் மதுகத் தாமி அஜித் நன்றாக மதுகத் தாமி உணவை மென்று சாப்பிடு அதாவது நன்றாக உணவை மென்று சாப்பிடு என்பது இதனுடைய பொருளாகும் இந்த உதாரணங்களில் ஒவ்வொரு உதாரணத்திலும் முதலாவதாக வரக்கூடிய இல்லாப் அத்வாயம் நல்திஃப் நம் தமஹல் அஜித் போன்ற சொற்கள் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே உள்ள ஒரு வினை சொல்லாக இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே ஒரு செயல் நடைபெறுவதை சுட்டி காட்டக்கூடிய வினை சொற்களாக இருக்கின்றன எனவே இங்கு இல்ல அப்பில் குரத்தி என்ற உதாரணத்தை எடுத்தால் பந்தினால் நீ விளையாடு இல்ல அப் என்ற இந்த ஏவல் வினை ஒரு மனிதனை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்துவதற்காக இந்த ஏவல் வினையை பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் எனவே அவனிடத்திலே முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதனை மனிதனிடத்திலே நீ பந்தை கொண்டு பந்தினால் எதிர்காலத்தில் விளையாடு என்பதை இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாரை நோக்கி உரையாடப்படுகிறதோ அவனிடத்திலே எதிர்காலத்தில் நீ விளையாடு விளையாடுதல் உன்னிடம் எதிர்காலத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற விடயம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுகிறது அத்வாயம் கித்தக என்ற உதாரணத்தை எடுத்தால் அந்த யாரை நோக்கி உரையாடப்படுகிறதோ அந்த உரையாடப்படக்கூடிய மனிதன் முகாத்தப் என்று சொல்வார்கள் அந்த மனிதனிடத்திலே எதிர்காலத்தில் உணவளித்தல் நடைபெற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுகிறது இவ்வாறு ஏனைய உதாரணங்களையும் நாங்கள் 
வைத்து பார்க்க முடியும் எனவே எங்கு சாராம்சமாக எங்கு இந்த ஆறாவது அல் காய்தத்து சாதி சத்து ஆறாவது விதிமுறை இடம்பெற்றிருக்கிறது அதாவது ஃபியுல் அம்ரி ஏவல் வினை என்பது ஹுவ அது குல்லு ஃபியாலின் ஒவ்வொரு வினை சொல்லுமாகும் யுத்துலபு பிஹி அந்த வினை சொல்லினால் அந்த ஒவ்வொரு வினை சொல்லினால் வேண்டுகோள் விடுக்கப்படும் ஹசூல் ஷெயின் ஒரு வஸ்து உண்டாகுவது பிஸ்ஜமனில் முஸ்தக்பலி எதிர்காலத்திலே ஒரு விடயம் நிகழ்வது உண்டாகுவது எந்த ஒவ்வொரு வினை சொல்லின் மூலமாகவும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுமோ அந்த ஒவ்வொரு வினை சொல்லும் ஏவல் வினையாகும் என்பது என்னுடைய பொருள் இந்த உதாரணத்திலே அது இடம்பெற்றிருக்கிறது அதாவது விளையாடுதல் எதிர்காலத்தில் உண்டாக வேண்டும் என்று யாரை நோக்கி உரையாடப்படுகிறதோ அந்த மனிதனிடத்திலே வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஏவல் வினை உங்களுக்கு இந்த உதாரணங்கள் ஊடாக தெளிவாகி இருக்கிறோம் என் தெளிவாகி இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நன்றி வசலாம்